Yeni haftadan herkese merhabalar efendim. Bakalım sofralarımız nelerle bezenecek? Hangi gelin ve kayınvalideler renk katacak, neşe katacak, lezzet katacak? Evet şimdi bunun için ilk yarışmacılarımıza bir merhaba diyorum. Tabii ki açılışı merhaba. yapmak üzere Gülay Hanım. Ay anneciğimin ismi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve gelini Bahar. Evet. Sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ne var ne yok? Nerelerden katılıyorsunuz yarışmamıza bakalım? Biz Sancaktepe'den geliyoruz. İstanbullusunuz evet, evet. mu? Yoksa başka bir yer? Yok ben Sinop'luyum. Bayağı Sinop'a bakayım. selamlar. <gülüyor> Kırıkkale'ye. Ve Ankara. Kırıkkale'ye de selamlar. <gülüyor> Ama İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet, evet, Kaç İstanbul'da. yıldır evlisin Bahar? Ben 14-15 olacak. Ne? Eylül'de. Bahar mısın sen o kadar? <gülüyor> evet. Çok gerçekten göstermiyorsun. 35 yaşındayım. Gerçekten mi? Evet. Oo iyi süper 14 yıl. Ee, şimdi biraz dertli bu konuda ama. <gülüyor> niye niye niye? Yani ben sana bu kadar seni nasıl katlanıyorum falan diye bazen çok dırdır ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yekten kendini gömen bir gelinle karşı dırdır evet. ediyorsun. Hala var mı dırdır? Evet. Var oluyor arada ama Olur. alıştık artık birbirimizi. Sıkıntı yok. Bir de şimdi bu koronada, pandemi de daha da evet, evde evet. bir böyle bir Onda mı saçma bayağı... sapan şeylerden kavgalar çıkabiliyor değil mi? Yok Sıkıntılar. alıştık o yüzden aslında iyi oldu bizim için. Benim eşimin dışarı hayatı hiç yok gibidir. Yengeç Aa. Burcu, ev adamı, ev erkeği. Ev, ev erkeği. <gülüyor> alışkın evde oturmaya ben alışkın değilim. O yüzden ha. biraz sıkıntı. Anladım. Ama onun onun sana hiç sıkıntısı yok. O çok rahat. O rahat ama diyorsun ki bana geldiler. <gülüyor> bana <Yavaş>. geliyorlar. <gülüyor> Çocuklarla birlikte. Çalışıyor muydun? Ya çalışıyordum. İşte bu dönemde de daha çok evde kaldım. Çocuklarla ilgilendim. Bir de hiç dışarı çıkamıyoruz artık. Ay. O yüzden biraz sıkıntı geçecek, oldu. Geçecek, geçecek. Çıkalım dişimizi. Az kaldı inşallah. i̇nşallah. 14 yıllık gelin diyor. Evet. Yakın mı oturuyor? Önce beraber oturduk. Ha. Bayağı bir beraber oturduk Bayağı yani. Bir. Bayağı bir. Bayağı bir. Bayağı bir sıkıntılı. Kaç yıl oturdu? Yani Zuhal Hanım size şöyle söyleyeyim. Yedi sene oturduk Oy. diyor. Geldim de diyor ki yok iki sene oturduk diyor. Ay. <gülüyor> Acaba size mi yedi yıl gibi geldi ona mı iki yıl gibi geldi? Yok şimdi şöyle söyleyeyim. Evini ayırdım ama. He. Aynı otel gibi geliyordu yemeğe ben de yiyordu. <gülüyor> evine gidiyordu. Çocuğu da bana bırakıyordu. Gidiyordu yatıyordu. <gülüyor> Onun için sana iki yıl gibi gelmiş. Ama çalıştığım için yıldır. yemek yapamıyorum. Çalıştık. Çocuğum da var. Doğru. Geliyorduk yemeğimizi orada yiyorduk. Doğru. E onunla birazcık oyun oyna, parka götür, getir. Saat akşam olunca evimize gidip yapıyorduk. Çocuğu <gülüyor> sadece hafta sonu alıyorlardı. Evet, evet hafta sonu. Kaç paraydı maaşınız o zaman sizin Gülay Hanım? Bu işte. <gülüyor> <gülüyor> Maaşım yoktu. Maaşım. Ay <gülüyor> yine daha var çalıştı. Aa. <gülüyor> Sigara sen de ortaya çıkıyor. Çok... Yok yok. Zuhal Hanım onu boş ver de maaş beklemiyorum da benim emekli de gidiyor elde. <gülüyor> <gülüyor> Doğru para gelmediği gibi bir de gidiyor. Evet, gidelim. Gidelim. Ben... Ee, hem tabii. hizmet ediyorum evet, hem tabii. yemek yapıyorum. Cepten. Mutfak bana, elektrik bana, su bana. Bunlar da aldığını cebe. Tabii geziyordu, toziyordu o zamanlar. Evet, hafta sonları hiç Gezmeyi çok olmaz. sever. Vallahi. Gezmeyi çok sever. Ama artık... Evde hiç tutamazsın. <gülüyor> Ha. Bir şey istiyorsa onu yapacak. Evet, İmkanı yok. O evde huzur bulamazsın. Yapacak. Aa, yapacak. Değil, değil, değil. Oğlum adı neydi? Rıza. Rıza mı? Rıza mı? Rıza'sı var mı bütün bunlara yani? Evet. Çok istekli. Vallahi. Beni iyi, iyi şekilde gönderdi buraya. Ha, i̇yi. iyi güzel. Güzel süper. Peki bu arada sofralarımızı bakalım. Bu hafta hangi yemeğimiz süsleyecek? Antakya'dan meşhur bir lezzet geliyor. Bu hafta gelinlerimiz bize kaytaz böreği yapacaklar. <gülüyor> kaytaz <gülüyor> böreği meşhurdur. Bilenler bilir. Çok da güzel olur böyle. Ne arada evet. şimdi soğanlı muhalde. Evet bol soğanlı. Sen bilir misin yaptığın? yaptığın yani ona benzer mi? börekler çok yaptım ama nar ekşili hiç denememiştim. O da güzel oldu. E yaparsın ya ne olacak <gülüyor> evet, ki? Evet. Değil mi? Evet yani İnşallah. hepsi benziyor zaten birbirine. Evet kaytaz böreği mecbur yemeğimiz. Ama ondan evvel bakalım tabii ki ilk gün yarışmacımız bize neler hazırlayacak, yedirecek. Menünü say bakalım Bahar'cığım. Ee, sütlü mısır çorbası. Sütlü mısır evet. Humus. Humus. Evet. Ara sıcaklarda güzel. Ee, sonra kaytaz böreği. Yanında. Ee, Macar kebabı. Ha, Macar kebabı. Evet. Ha, hatırlıyorum İsmi onu. İsmi biraz değişik. Evet. Ee, tereyağlı erişte. Ee, gavur dağı salatası. Tamam. Hatay'dan gidiyoruz. Evet güzel. <gülüyor> Kaymaklı şambali. Aa o da izni. Çok güzel. Evet. Bakalım neler olacak, neler yaşayacağız bu hafta. Göreceğiz ama ondan evvel seni bir markete uğurluyorum. Tamam ben gideyim. Hadi sana iyi alışverişler. <gülüyor> Zaten seviyor musun alışverişler? Sen git biz de sana dedik. Bir hava almış olursun şöyle. Buralarda güzel yeşillik falan. <gülüyor> Şimdi görsellik sunum da çok önemli. Kaytaz <gülüyor> böreği de mesela evet, güzel oldu mu evet. bilmiyorum. Nasıl oldu? Fena olmadı. Hanımefendi de ahçıymış herhalde. Güzel. Evet. Ahçıymış. On yıllık bir ahçılık teşkilatı var. Yemeğimizi yani beğenirsiniz. Yemeğimiz beğenirsiniz. Ha, siz ahçısınız değil mi? Evet. Beğenirsiniz. Göreceğiz. On yıllık ahçı olduğuna göre gelin bir şeyler almıştır aldı. Şimdi ben ne kadar Zuhal Hanım güzel desem de puan verecek, beğenecek bunlar. Tabii. Yani ben dünya kadar güzel de desem 
Evet. Bir de her kadının elinden farklı çıkıyor yemek. Evet. Soğan doğraması bile gelin gelin lezzetli farklıdır. Bravo. Aynen herkes elinden farklı evet, çıkıyor. Güzel evet. Evet. Herkes elinden farklı oluyor. Onun için biz haftanın yemeğini belirliyoruz ki bakalım herkes maharetini ortaya koysun. Aynen. Diye. Sütlü mısırlı çorba mıydı? Evet. Evet. evet. Menü biraz ağır geldi bana. Ee, yani hepsi bir arada ağır geldi. Yoksa tek tek güzel lezzetler güzel yapılmışsa. Evet. Ama ağır geldi bana menünüz. Bizim menümüz Evet. Mi? Ağır derken nesi yani? Yani hepsi kallavi, oturaklı, ağır yemekler. Kallavi? Evet. Oturaklı? Oturaklı yemekler. Hı, yani mesela. ağır yemekler. Artık yemiyoruz o kadar. Yani Öyle mi? Hele bizim yaşımızda. Ağır derken tereyağlı evet biraz. Hmm. Ha tereyağlı. Evet. Alabilir miyim tabağınızı? Tabii. Servisiniz şey, peçetenizi alın içinden. Peçetenizi, peçetenizi alırsanız. Hangileri tereyağlı mesela? Hangileri tereyağlı? Tereyağlı fazla hiç börek yağlı bir. Tereyağlı, tereyağlı. değil de şimdi e, bazısında tereyağı var, var. bazısında var biraz e, un var, bazısında şey var, on bakımdan söyledim. Bence zorluk olarak da ağır, tat olarak da tereyağlı yani. Aslında Türk yemeklerine uygun tereyağlı, yağlı yemekler, etli yemekler ama... Mesela tatlı da öyle, şerbetli tatlı. Ağır mı geldi? E tabii yani hepsi bir arada olunca ağır. Artık biz yaş olarak da, e, şimdi gençler de yemiyorlar bu tür menüleri, kullanmıyorlar. Yani tek tek ayrı ayrı güzel de. Yok yiyince hoşumuza gidiyor. İnşallah güzel yani yapmıştır. Siz hoşumuza hoşumuza gibi gidiyor. Düşünen var mı aranızda? Bu menü biraz ağır, kallavi yemekler falan. Yapılış açısından demiyorsunuz. İçerikleri, muhteviyatları tabii, olarak tabii, konuşuyorsunuz. Tabii tabii. Malzemesi şeyse ağır geldi bana. Hmm. Ama yerken bilemiyorum. Belki bazı şeyleri az kullandılarsa o zaman yok, da yok, şeyin... Yok yok az kullanıldı. Beğenirsiniz. Ama işte o zaman da şey bozuluyor. Tarif bozuluyor. Ömül bozuluyor diyorsunuz. Yani. Hmm. Beni bana söyleyeyim. Evet, siz yiyin. Bir yandan da gelinimiz gelince ona da sunun. Siz sorun. tadına bakmadan Çünkü yorum yapıyorsunuz. Şey, yorum Ama tabii güne, yorum, şey, şey ve sunum da önemli. Ya yani şu anda servisin yani yorum çok deli yani. Yani ona hediye edeceğim ayakkabılarım olursa. Sanırım çok beğendi. Aa, bilmiyorum, ben böyle servislerde mutlaka yanına bir dal maydanoz, bir dilim domates. Hmm. Ee, severim, süslemeyi Görüntü severim. Açısından. Çok çok severim tabii, süslemeyi. Önemli. Bir de gevur daha salata gelecekti değil mi? Evet. Evet. Hmm. evet. Çünkü sizin dediğiniz zaten iki buçuk saat. İki evet. buçuk saatte yani sizin gelini de göreceğiz. Gelsin bakalım. İki buçuk saatte var ya inan ki imkanı yok. Neyin imkanı yok? Şimdi şöyle Zuhal Hanım yani yetişmesi zor zaten. Hmm. Yetişmesi zor. İnan ki kılı kılına yetiştik bugün biz. Anladım. Yani giyinmeye gittiğinde iki dakikası vardı. Düşünsene yani. Düşünemiyorum. Kolay değil öyle yani öyle. Doğrudur da. Ee... Kolay değil. Tabii ki zamanla düşünme. yarışmak Tabii. bir baskı yaratır insanı. Biz böyle televizyonda ben izliyor mesela. Yorum yapabilir miyim yemek için? Tabii ki tabii ki. Aa. Pek hoşuma gitmedi benim. Neyse sunumu mu? Sunumu bir de yemeğin ta tadı yani. Ha siz tattınız. Pardon. Evet, tattım. Tamam buyurun o Yemediniz. Zaman. Yanındaki yarış diye hiç dokunmadınız. Ondan da yedim. Nesini beğenmediniz? Nesini beğenmediniz? Bir söyler misiniz? Nesini mi yani? Tadı tuzu yok yani daha. He? Nasıl yok. olur tadı tuzu? Yok işte. Nasıl olur yani? Senin istediğin nasıl olur yani? Bir değişik bir şey mi olur? Bir daha yiyeceğim. Bence eleştirileri yani istedikleri gibi yapamıyorlar. Sadece konuşmak için yapıyorlar. Yani gerçekten lezzetine, tadına, görüntüsüne bakıp yapmaları lazım. Ee, yemeklerimi yetiştirdim, masamı yetiştirdim, giyindim. Bence görünce korktular menümden ve bizden. Ee, bu yüzden de e, yorumları sert yapıyorlar. Beğenmediklerini direkt yani açıklayıcı yapamıyorlar. Nesi eksik? Baharatı eksik. Ve şambali tatlısı bakalım nasıl olmuş? Hem servis geç geldi hem gelin hanım herhalde topukları da değişmedi onun için. Yani servisimiz geç kaldı, topukluları değişmedi. Ben taktım topuklu ya bugün. Taktınız. Evet. evet. Yani kıyafetime uygun başka ayakkabım yok. Ama peki. şimdi gitsin de o beyaz elbisenin altına ne giysin ki? Beyaz mı? O evden Ama... o evden kıyafetini ona göre ayarladı. Tamam da yani. Şimdi yapacak bir şey yok ki yanına yapma Ona göre kendini yani. Yani baş, bak, başka bir şey getirebilirdi ben yani. Ben ne diyorum? Altına. Ona göre kıyafeti bir şey seçiyorum. Başka ayakkabı getirebilirdi diyorum altına. Ya şimdi yemek servisi yaptığı için herhalde zaman bulamadı. Şimdi ayakkabıyı deminden arkadaş dedi ki beni hiç etkilemiyor dedi. Şimdi ne alakada bana da 
yani şey oldu diyorsunuz. Ay sen dedin ya bu kıyafetin altına ne giymesi Hı. lazım. Ona göre diyorum ayakkabını ona göre seçecek Ama diyorum. Ama deminden dedin ki beni hiç etkilemedi dediniz. Hayır takı şeyi ses beni etkilemedi Takın zaten. Niye? Hayır onu e, demek istemiyorum ne ben. Ne demek istiyorsunuz? Hayır bu kıyafetini bu mu evet. giyecek ona göre evet. ayakkabısını ayarlayacaktı. Ayarladı işte. Yanına bir çifte yedek Yerden getirecekti. Şey parka olup da tık tık edeceğini yani bilemez ki. Sizin gelinler hep yedekli gelsin. Benim gelinimin yanında ha. yedeği yok. Hepinizin gelinleri şimdi yedekli gelsin. Göstereceğim size inşallah. Ayakkabıya mı puan kıracaksın? Yani, puan ya kırılacak mı yani? Puan kırılmaz yani. yani. O saçma bir şey yani. Kırılmaz da. Tak yani. tak tak tak. Çünkü Adalet kız ne yapsın yapmaya gerekiyor. Kusura bakmayın onu düşünemedim. Sadece şık olmak için. Bir de rahat evet. bu ayakkabım çünkü o yüzden. Zaten şıksın kızım sen boş ver. Kafam şişti tak tak sesinden. Ben kimse rahatsız oldu. Yani. Öyle bir takıntım yok. Yani, yani evde olsak ses zaten şey giymem böyle bir şey ama şu an hani yarışmadayız o yüzden. Valla yürüdükte çok ses çıkartıyor yani. Hani bir tek sen rahatsız oluyorsun. Doğrudur bana. kusura bakmayın. <gülüyor> Genç bunlar tabii ki giyecekler. Yani sana benim bir problemimdeyiz. ayakkabıyı öyle arzu etmiş getirmiş benim gelinim de öyle. Yani normalde Hiç ben... Koş sevmiyorum yani bazı yere gidiyorum hastanelerde falan da öyle bazen tak tak tak tak tak ama tak, orası bazen. hastane rahatsız olunacak bir orada zaten giymem topuklu ayakkabı değil hani geliyor biri aynı böyle topuk öten ayakkabı giyiyor topuk öten yani ötüyor topuklar <gülüyor> peki sizin geliniz o günde topuk ayakkabı giyerse nasıl olacak yani spor ayakkabı ile gelemem sonuçta daha çok eleştiriler daha çok gelecek yani güzel doğru doğru artık artık spor giydireceğiz yani yapacak bir şey yok arkası açık ya ayakkabı yok onu düşünemedim spor gerçekten hani rahat olduğu için bunu giydim rahat diye giymiş hı hı. Hı. Yani tarihli yapan da yapan da vardı. Evlere gittiğimizde çıplak ayakla servis yapan yani, da hatırlıyorum evet. geçmiş zamanlarda. Yani görüntü ve rahatlık daha önemli benim için. Evet, bence de Rahat edebiliyorsun. Yani size saygımdan dolayı bir de kusura bakmayın. Spor ayakkabıyla gelemem sonuçta buraya. Hani güzel görünmek için. Tamam saygı bir şey değil. Yani anladım da yani saygı olsa biraz onu çıkartırdın yani çıkartmadın. Ama şu an ben. uygun ayakkabım olsa zaten çıkartırdım. Siz ayakkabıya yorum yapacağınıza yemeğe yorum yapın. Bu arada neler kaldı anneciğim? Haydari kaldı. Adana kaldı. Mevsim salatamız. Süpersin gözdeciğim. Şimdi buna sarımsak koydum. Biber salçası, toz kırmızı biber ve tuz. Ana yemeğe devam eden gözde Adana kebabın kıymalı harcını yoğurduktan sonra şişlere tutturmaya çalışıyor. Adana kebabı yapmasını nerede de öğrendin? Aa, çok güzel bir konuya değindiniz. Benim babam devlet memuru olduğu halde adam kebapçı gibi e, kebap yapar. Babama buradan sevgilerimi iletiyorum. O yüzden ondan öğrendim göre göre yani çocukluğumdan beri diyeyim. Pişirirken çevirmen gerekecek mi? Evet ben çevirerek pişiriyorum zaten. Çünkü alt tarafı biraz yumuşak kalıyor çevirmeden pişince. Eyvah tutmadı görüyor musun? İçinde kuyruk yağı da yok. Nasıl olacak şimdi? Ama biz evde yaptık çok güzel oldu. Şimdi neden olmuyor? Şimdi o bir şey yaptı bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir şey olmaz mı? Yarışmadasınız anneciğim. Ya pişince şey yapmaz bırakmadı kendini çünkü. Anneciğim et kendini salıyor bak görüyor musun? Belki ortamın sıcaklığından olabilir. Zaten Adanalılar çoğu şeye Antep de öyledir. Hep sarımsak koyarlar. Ben sarımsağı çok severim. E, yemeklerime hatta önceden ayıklıyorum koyuyorum kapaklı kutuya. Gerektikçe kullanıyorum onu. Sarımsak e, evet sağlık açısından da iyi. Yaparlarsa güzel olur eğer layıkınla yaparlarsa. Onun kıyması çok önemli. Kıymasını biraz iç yağ konması lazım. Bu arada kızımız makine gibi çalışıyor. Hani ağırdı anneciğim neden öyle dedin? Niye Aa. öyle dedin Zerif Hanım? Niye ağır benim gelin inşallah yetiştirir bilmem ne Aa. yapacağım falan filan dedin. Ağır demedim ben. Demedi demedi mikser dedi. Aa. Bu arada kazanırsan ne yapacaksın gözde 15.000 TL? İyi. Didim'de yiyeceğiz. Efendim? Didim'de tatilde yapacağız. Didim'de Didim yiyeceksiniz. Evet. Nerede yiyeceksin dedim de ev var zaten ne yapacaksın nereye harcayacaksın ee, dedim Eğlence harcarız. Dedim de eğlence korona biterse harcarsınız. <gülüyor> eğlence Aynen. merkezleri kapalı. Nereye Aynen. gideceksin de ne yapacaksın şu an yani hani ben senin yerinde olsam şöyle bir altın altın bir şeyler alırım değil mi? Spangle'ye başlayan yarışmacımız süt, yumurta, kakao, un ve şekeri ocağa alıp karıştırıyor. Aa kayınvalide yok mu bir şey 15.000 TL'den? O, ya bir yere paylaşıyoruz zaten beraber harcayacağız yazın. O Ay güzel yani. hadi. Kendimi harcayacağım. Ne yapacaksınız gene? <gülüyor> Yüzümü geldireceğim. Gene mi geldireceğim? <gülüyor> gelin gelin tef gibi gelirdin sana mı efendim? Hayat bu kadar gergin geçmez ya. Ama iyi şu an yüzünüz. <gülüyor> Yok şu an iyi. Bir şey söyleyeceğim. 
bir şey diyorlar. Olunca daha sürekli yaptırmak istiyorum. Aynen öyle oluyor ya. Değilmiş. Öyle mi? Öyle oluyor gerçekten benim ya. Benim arkadaşım o da çok sever öyle ya şeyleri. Benim... Ha bir şey yaptırır. Zoğar gene gittin çekil... bilmem ne gerdirdin. Nişantaşı ne bilmem ne yaptırır. Kız diyorum oynama o kadar suratımdan. Ya benim... Ama diyor ben aynaya baktıkça diyor bir kusur buluyorum diyor. Oran batıyor, buran batıyor gözüme diyor. Ay kulaklarım şöyle, burnum böyle ama bunun sonu yok ya. Bu evet yok yok. Çok oynatmayın Yok hayır yok. Ya benim bir kardeşim var. Evet kız her, kardeşiniz. Evet her tarafı yapma şimdi. <gülüyor> En küçüğüm yani onu evet. ben büyüttüm sayılı. Benim annem vefat etti. O beş aylıktı. Aa, Allah razı olsun. Biz büyüttük onu ya. Yani anne olarak Aynen. beni bilir yani. Ne güzel. Kesin i̇şte Almanya'da yaşıyor ya. zaten şimdi Almanya'da. Ha, ne, her şeyi mi yaptırıyor? Her yerini mi yaptırıyor? Kesada su var mı anne kaynatıyor? Var. Biz kaynatıyorduk tam burada zaten. Aa. Dur ya. Ondan ee? sonra karını geldirdi. Karın geldi. Burun yaptı. Burun. Göz kapağı yapıldı. Hmm. Kulak yapıştı. Ben başka Ay, bir insan oldu. Oldu da. Yeniden oldu. Öldü. Sabah biz kaldırdık onu doktor geldi dedi ki yürüsün dedi Elif Hanım dedi siz de zaten bu işin içindesiniz ben kaldırdım biraz dedi kalksın kaldırıyoruz hemşire ile gitti pat diye bütün fonksiyonlar gitti öldü mü ay gitti işte bütün her şey gitti Et herhalde bir yani. ki oldu her, aşağı yoğun Aa! yoğun bakıma götürdüler ee? şey yaptı herhalde şey yaptılar diyorum yeniden kardeşimi getirdiler diyorum ha, Allah ya Allahım ya Rabbim korkunç ya, bir şey kan kaçağı olmuş. Tabii pıhtı attı. Ha, pıhtı Herhalde emboli memnun oldu. Görecektin Zuhal Hanım gerçekten. Ay çok korkunç. Gitti Şuna... geldi kadın ya. Gitti. Ay, ben feryat figan hastanede bir göreceksin. Herkese, herkes her şeyi yaptıramaz. Şimdi diyor öyle. ki bazen yine diyor ki yüzüme şunu Aman sakın ha. diyorum bak. Ben Ama yokum diyor. Ama liposakşım ve bulma ameliyası ikisi bir arada yapılmamalı zaten. Çünkü ikisi de ağır i̇şte ameliyatlar. Hayır, gerçekten bu karın... işin ehli uzmanlar. Çok değerli estetik cerrahlarımız, plastik cerrahlarımız var. var. Onlar derler ki mesela. Ee, öyle çok kilolu insanların liposakşın yapılmaz. Bir kere de o kadar çok yağ çekilmez. Biraz kilo verin gelin derler. O kadar bir göbek de yoktu yani. Olsa diyeceğim ki ay yaptı i̇şte yaptı. Biraz psikolojik. İşte zaten onun şeye gitmişti. Evet neler yaptın sen bakayım? Süper. Ben e, içli köftemin e, dışını evet. ısladım. Tamam. Spangle'yi nasıl hazırlıyorsun? Spangle, e, süt, yumurta, kakao, un, şeker pişiriyoruz. Güzel. Sonra içine çikolata. Atıyoruz Hı. lezzet vermesi için. Tamam güzel. Kaynamaya başladı mı? Yok. Tamam. Kaynayınca kısarsınız altını. Hı. İçli köftenin harcını yapıyor, alışını yapıyor. İnşallah da güzel bir içli köfte ve fırında adana kebap yiyeceğiz. Ha, o da orada dinlensin. Tamam. tamam. O, e, kaç dakika geçti ya? Zuhal Hanım 15 dakika geçti ama ortada hiçbir şey yok. Yetiştireceğim. Yetiştirecek. İnşallah kalacak vakti bir de lavaş yapacak. Hayırlısı Aynen. Sinan. Bakalım masayı da yetiştir tabii. İnşallah önlük de çıkar üstünden. Benim masam daha güzeldi. Merhaba, hoş geldiniz hepiniz tekrar. Masadaki çiçek sarı yaz gelmiş ama kıştayız. Olsun. Yaz da kışın ne farkı var? Hayır, yani, kışın aa, ortasında. Ne güzel, kış ayrı. kışın ortasında size yaz bahar olsa, havası yaşattık. Uyar ama Hayda, kış ayın. ayındayız. Sofrayı kış görünce içimizin açılması lazım <gülüyor> ya. Yani. Ama dün sizin masanız da yani yaz masası. Yani kış masası değildi yani. Çok güzeldi. Yok sizinki de aynı çiçek değildi, daha güzel. çok ağır çiçek değildi. Yani güzel de bir şey değil ama herkesin kendine göre masası güzeldir ama sizinki de çiçek çiçeğe değil çok, yani yaz masasıydı. Çiçeğe çok küçük. Yok. Dün mesela siz Ay, oturduğunuz... Sizinki de kocaman duruyordu şöyle. Bir saniye. Geldiniz. Hiç benim masama yorum yapmadınız. Ha yaptık. Yapmadınız. Dedik ama. Hayır. Hayır. Sade güzel dediniz. Sade güzel dediniz. Başka bir şey demediniz. E güzelse yorum güzel dedik. Yorum yapmadınız ama. Hay dedim güzel mesela dedim. Mesela bu çiçek buna çok küçük. Ha hiç de küçük değil. Dün siz mesela benim çiçeğime hiç e, yorum yapmadınız. Bardağıma yorum yapmadınız, tabağıma yorum yapmadınız, hiçbir şeye yorum yapmadınız. Tamam, soframız güzel dedi. Ama tam. hiçbir şey yapmadınız. Bir tek güzel deyip de oturmakla olmaz bu işler. Ne diyeyim şu tabağın şurası güzel olmuş. Sen buraya geliyorsun. Şey mi güzel olmuş diyeceğim. Sen buraya yarışmaya geliyorsun. Bir tek güzel tamam. Hayır sen otur oturmaz ama sofraya şey yaptın yani. Bak herkes beğeniyor. Ben, sen hı. başta beğenmedin. Ben düşüncemi söylüyorum. Hayır sen sanki, ben düşüncemi du hayır, söylüyorum. sanki dolu gelmiş biliyor musun? Hayır sanki? dolu gelmedim. Kasıtlı Neden dolu gelmiş? Gibi. Sen de bana yorum yapaydın. Hayır ben yaptım zaten hayır, sana yorumu. Hayır güzel dediniz sade başka bir şey demediniz. Hayır sen bu masaya veya bir şey diyorsan. Artık diyecek bir o şey yok. O benim düşüncem, senin düşüncen değil. Senin hoşuna giderek... Ama bu kadar kişi benim bir kişi mi? Benim hoşuma gitmez. Tamam neyse böyle gitmesin. Yani. 
Niye alındınız ki ben Hayır, alınmadım ki güzelim diyeceğim. hayır bak. Ya alınma değil bak alınma, alınma değil alınma değil değil işte, masasına eleştiri bu yapılacak iş ama alınma değil bir şey yok bak, ya. Şimdi Sizin masanız şey da şey. yaz gibiydi yani. Bu iş şey yarışma yani. Yani. işi. Senin masanda bak o peçetelerden şeyin ikisi karışıktı aslında ben yine bir şey demedim güzel dedim. Dur peçeteye masa. de geleceğim şimdi. Peçetelerin papatyalarını beğendim. Beğendim. Beğendim katlaması da fena değil. E, tabaklarınız güzel hı hı. ama çiçek olmamış. Nedenini sorarsanız... Soruyorum, neden olmamış? Neden papatyalı olmamış? Papatyalı rame, Zuhalanı. efendim sarı çok güzel papatyaya benzeyen Beyaz Amerikan olsa servisler. Beyaz daha güzel olurdu. Hoş geldiniz. Sarı papatya neden uymasın? Sarı, sarı papatya peçeti. çünkü sarı sarı hep boğmuş masayı. Boğmuş. Hepsi sarı. Hepsi sarı çünkü. Hepsi Başka sarı. renk göremiyorsun. Ama bak burada beyaz var peçeteklerde. Işte. Beyaz tabak beyaz ama çiçeğin beyaz olmasını ben daha çok beğenirdim. Beyaz papatya beyaz olsaydı ya daha, daha iyi olurdu. Daha çok beğenirdim, evet. Ama böyle. Çünkü yani. gelinimiz böyle seçmiş. Aynen. Öyle hoş seçmiş. geldiniz hanımlar. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız evet. bugün? Sağ olun sizler. İyiyiz. Alışabildiniz mi birazcık daha? Evet. Attınız mı dünkü şey üzerinizden? <gülüyor> Biraz Acemili. Biraz. <gülüyor> ne haber Gözde? İyiyim. Çok iyiyim. Yetiştirdin Teşekkür galiba. Ederim. Öyle bir rahatlık var sende. Evet. Ee, süper. Ee, süper. Hanım, süper. Bir şey sorabilir miyim? Geliniz Sorun. üzerini değiştirdi mi acaba? Evet. evet. Sanki gündelik gibi giyinmiş de o yüzden. Hayır elbise var üstünde. daha süslü gelinin yanında. Olabilir o onun tercihi yani. Gündelik gibi mi? Hayır Yapacak sanki şey gündelik e, tişörtü giymiş gelmişsiniz. Benim yani. altımda elbise var. Elbise bu tişört yani değil mi? Tişört gibi bilmiyorum. Benim hoşuma gitmedi. Boydan elbise. Benim hoşuma gitmedi. İki gündür gelinlerimiz bir kıyafet değil mi? Hangi sene gelinlerimiz kıyafetine karışılıyor. bir şey dedik mi? Ayakkabısına dediniz Normal ya. Normal bir kıyafet giymiş. Gündelik bir kıyafet gibiydi. Dur gümbür gümbür geliyorum ayak takırtısıyla size. Geldiniz bile bence. Ayak takırtısıyla geliyorum. Buyur Cuma gel ayağa kadar başınızdan. Gel Yorumumu yapacaktı. Ha ben yaptım. Ben yapacaktı. size... Ne yaptın? Yaptın güzel dediniz oturdunuz. Sanki bir komşudan bir komşuya yemeğe gitmişsiniz. Güzel dediniz oturdunuz. Sebahat Hanım dün tatlımızı beğendi. Salatamızı beğendi. Burada bir arkadaş açıklama yapınca yok efendim biz onu beğenmedik. Dünkü benim masam sanki altılık masa değildi. Dünkü masaya puan verilmedi. Peki kaç yıl? Dünkü kaç masaya puan masaydı? verilmedi, ayakkabıya puan verildi. Bir tek bunu söylerim. O ben, tatlıya o güzel değil. dedi, ben tatlıya güzel dedi. Sebahat Hanım yok. falan güzel deyince e, e, e, yapmaya başladınız. Başladınız değil mi? Bak toplu olarak konuşma. Toplu olarak konuşuyor şu anda. Sen, baştan sen. Dün üç hiç olmadı yani. Olmadı. Dört de olmadı, beş de olmadı bence. Üçü Altı ben verilemez miydi? Miydi? Verilebilirdi ama üç ne ya? Ama İlk Zuhal Hanım hani ben çorbayı beğenmedim, çoğu şeyleri beğenmedim. Ama Onun üç demek için. ne demek biliyor musun ablacığım? Hiçbir şey olmamış demek. demek. Sıfır demek. En azından üçü masaya ver ya. Doğru. Ayakkabıya vereceğim ama masaya Yetişmemiş ver. Masaya masaya verdim, ayakkabıya Yetişmemiş masaya vermedim. Yetişmemiş masaya ikiyi ver, biri ver atıyorum yani. Ama her Ayak... şeyi olmuş. Bak kızımız gibi. Ha dün siz bir ara dediniz ki. İki verebilir mi? Özgür müyüm, değil miyim, hür müyüm? İki verebilir miyim diye sordunuz. Ben de veremezsiniz dedim. Bunu bir kez daha altını çizeyim. Eksik olmazsa veremezsiniz iki bir. İnşallah da yapamaz. Ben dün de Aa, dedim. İnşallah da yapamaz. Ama şu an çok yanlış konuşuyorsunuz. Yetiştiremez. Yani Aa, siz şu anda çok yanlış Aa, konuşuyorsunuz. Hiç yanlış değil. İnşallah yanlış da yetiştiremez. Yanlış konuşuyorsunuz. Siz demeyin bizim yemeklerimizi beğenseniz de puan vermeyeceksiniz. Ama bu, buradan bu anlaşıldı. O benim sorunum. Hoşuma yani gidersen Yani senin hoşuma konuşmaz da bu anlaşıldı. Güzel değil. Ayakkabısı tıkır diyor derim vermem. Ayakkabı yani yani yani giymeyecek çıplak yap şey Benim servis sorunum, yapacak. O, çıplak mı? Sen nasıl evet, çıplak kendi, ayaklan servis yapacak. Sen kendi iradene nasıl e, kullanıyorsan ben de kendiminkini kullanıyorum. Tamam da ben yani. senin yemeklerine verdim. Ayakkabının alakası yok. Ayakkabıya yok. Ayakkabıya Hayır yemeğine verdim. Beğenmedim yok. vermedim. Hanımlar Ke bakın. Kesinlikle ayakkabıya verdim. Bakın öyle... Bizi ilgilendirmez kimin ne giydi. Ona göre puan kuruyorsa yanlış. Hayır yok, yok hayır hayır. Kesinlikle. Ama düşünmüyorum. Onun vebaline ben giremem. Ama bildin üç ama. Üç doğru bu. Hayır. Girdim ama. Ben yemekleri beğenmediğim ama girdin, için verdim. Girdin. Hayır girmedim. Ben Hiç vebale girmedim. Hiçbir yemek olmamıştı. Kız en azından şu masaya üç vereydin ya. Verdim doğru. işte üç verdim. Masaya Aa, üç vereydin. Üç verdim. Tatlıyı verdim işte beğendim diyor. ama. Verdim. Tatlıyı beğendim ama. Salatayı beğendiniz. Salatayı, Salatayı beğendim. beğendim. Salatayı hepimiz beğendik. Salata güzeldi. E tamam tatlıyı tatlı da beğendim. Salatayı zaten beş ederdi. Beş ederdi. Üç verene çok taktım. Gülay Hanım bana bayağı dolu. Yarın Gülay Hanım'la benim işim var. Çorbadan gaza aldı. Başladı gaz vermeye. Evet haftanın ortasında Meryem Hanım ve gelini Oğul Gerek burada. Evet Oğul Gerek 
Türkmenistanlı. Hoş evet, geldin canım. Hoş nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Meryem Hanım, sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Doğru? Ben de iyiyim. Şimdi hem seyircilerimiz hem de ben e, merak ediyorum açıkçası. Neden oğul gerek? Herhalde çok kız mı vardı ailede? Evet. Beş Kaç? tane kız var. Kaç? Beş tane. Uuu. Artık şey mi demiş annem baban? Bize bir oğul gerek. Evet. <gülüyor> Çünkü babam da sürerle de bir erkek olduğu için. Ee, oğul erkek istiyordu. Sonra 5 ee? tane kız olduktan sonra benim de isme oğul gerek takmışlar. 2 sene sonra kardeşim erkek oldu. Demek Öyle isimde işte. şey varmış baksana. <gülüyor> Yalnız ee, bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> her seferinde oğul oğul diye düşünerek hastalığa Ama her gidiyormuş. seferinde dedi sen 6. Her kız mısın? Her olunca 5 kız. Ama 6. da tutturdular mı erkeği? Evet. Ha iyi hadi gözleri aydın. 6. erkek. <gülüyor> Onun adı ne? Ihlas. Ihlas. Evet. Ama senin oğul gerek. Evet. Evet. <gülüyor> Yapma bir şey olabilir mi ya? Gerçekten sevgili izleyenler bunu bir yerde size anlasa e falan der. Dizimizi dersiniz bunu ama Aynen. gerçekten oğul gerek. Oğul gerek diye bir isim var mı? Sen var, Türk... var. Ha var vardır. Türkmenistan'da. Evet, vardır, vardır. Hmm, oğul gerek diye. Herhalde oğlan isteyen birileri uydurdu olsa gerek. Biz kısaltık bunu Zuhal Hanım. Ne yani, diyor? Oğul Sana gerek... oğul gerek demiyorlar herhalde. Dilim değil mi? Dilim mi yani? Gül. Denmez. Gül. Kısaca gül. Of oh, şimdi rahatladım. Bütün gün oğul gerek nasıl gidiyor? Diyorsunuz. Oğul gerek, çorban piştim, oğul gerek, her şey tamam mı diye. Evet. Yani soy ismi de enteresan. E, soy, soy ismi neydi? Kurban Bayram. Ha buyur işte. Kurban Bayram mı? Kurban Bayram mı? Kurban Bayeva. Kurban Bayeva. Kurban. Yazık günah değil mi bu kıza ya? Yani? Bir yere gidecek. Oğul gerek kurban Bayeva. Ben Gülcan oldum. Kolay. Tamam biz kısalttık onlar. İsmi Gül, yap. soy ismi de Can. Şey sayadın mı? Geldi. Nüfusa falan başvurmadın mı değiştirmek için ismini? Şimdi tamamen evlendikten sonra... Tamamen evlen mi? Yarım evli misin? <gülüyor> Ne, ne kadar? Bu arada Oza evlisin değil mi? <gülüyor> Sürekli bir şey çıkıyor ya. Bir, yok, yok, öyle, öyle. Düğünümüzü de yaptık yani evli, var şeylerimiz var yani. Için, ne zaman sene, evlendin? Üç sene sonra... Bir ay oldu bunlara evlenelim. Bir ay mı? Bir ay. Ay. <gülüyor> ay sen bir aylık gelin misin? Evet. Aa doğru sen ilk gün söylemiştin evet, bir aylık gelinimdi. Ay. ay canım hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Oğul gerek size de bir bebek gerek diye inşallah evet. acele etmezsiniz. <gülüyor> E, mutluluklar diliyorum ben size. Teşekkür ederim. Bir ömür boyu sürsün inşallah. Oğlan istiyor ama. Efendim? Benim çocuk istiyor hemen diye yapalım bir tane. Oğlunun adı ne? Mehmet. <gülüyor> Düz Mehmet mi? Başka Düz şey. Mehmet. Ya dur da abi ay olmuş. Vallahi Nasıl tanıştınız mi? peki Mehmet'le Uğur Gülcan? Şey, Gülcan? Onun çay ocağı var kayınbabamın işte kayınpederimin. Evet. İlk başta çay ocağı vardı. Orada işte işe girdim çalışmaya. Eleman istiyorlarmış. Hı hı. Sonra girdim bir 5-6 ay falan çalıştım. Bu arada kaç dakika geçti bakayım. Zuhal Hanım tamı tamına 10 dakikaları bitti bile. 10 dakikan gitti. Nasıl gidiyorsun? İyi gidiyorum şimdi. Hadi bakalım Tatlı göreceğiz. Tatlı koyacağım. Görüşürüz Hadi lezzet Zuhal Hanım. Ya, ne olur kaytaz böreğini bir çay yapayım. İnşallah ya. yani Lütfen. bakacağım elimden geldiğince şey edeceğim ya, ama. Kaytaz böreği çek diyeceğimiz yiyeceğimiz diye yaptırdık. <gülüyor> İnşallah ya. hadi bakalım. Bana gidip kaytaz böreği aldırtmayın şimdi dışarıdan. Olmaz ayıp olur yemek programında. Yok yok bugün olacak inşallah. Ha? Bugün Diyorsun. tutturacağız. İnanayım mı? Zuhal Hanım yarışmamızda en iyi mantıyı bir Romanyalı gelinimiz yapmıştı. Bak doğru ya hakikaten mantı yaptırdık. En iyi mantıyı kim yaptı? Romanyalı gelin. Yani bu el lezzeti, maharet, yetenek, ilgi. Doğru, Başka da bir doğru, şey değil doğru. yani. Onun Gerçi için bu da çok güzel belki en güzel kaytaz böreğini ama. Gül yapacak. İnşallah. Hadi o gerek. Sana 15 bin TL gerek. Bu espri yapmalıydım kusura bakma. Teşekkür Öpüyorum ederim, sizi. Hanım. Dikkat edin. Sağ olun. Bol şans diyorum. Bugün de gönlüm Amin senden yana. İnşallah. Yanar. Görüşürüz Yüksel. Görüşürüz Zuhal Hanım. Hoşçakalın. Gelin Hanım şu ana kadar neler yaptın? Ayva tatlısının kabuğunu soyuyorum ayvanın. Düdüklü de ne var? Kuşbaşı var. Dana kuşbaşını <gülüyor> yapıyoruz. Pancarlar ne için? Pancar salatası için. Türkmen ya. pancar salatasını yapacağım. Gelin Hanım ayvanın çekirdeklerini neden çıkardın? Çekirdekleri renk vermek için içerini at atacağız. Peki istediğin renkler olacak mı sence? Olacak tabii. Tatlıya devam eden gelinimiz ayvaları yerleştirdiği tencereye karanfil, çubuk tarçın ve ayva çekirdeklerini koyduktan sonra şekerini ve suyunu döküyor. Mutfağa bakmak Ay Hayır bakamazsın. Ben Aa, senin mutfağına çıkıyorum. baktım mı? Bakaydın. E, bakmadım sen de bak izin Ama vermiyor. Ama benim yani şey vermiyor görelim ya. yani bakmak Giremezsin. zorundayım. Giremezsin. Neden? Giremezsin. Neden? Mutfak Giremezsin. benim Hakkı değil mi? Benim. Mutfak benim hayır hakkın yok. Bakmak hakkı. Ben sana izin verirsem sen mutfağıma bakabilirsin. Geliniz izin verirse. Gelinim. Veya sen, gelinim. Senden izin istemiyorum ki zaten. Tamam gelinim, gelinim de izin vermiyor. Gelin, gelinle sorun. Şuradan tamam. bağırarak sor gelinim de izin vermiyor. İsmi neydi? Gül. Gül.
Yani kayınvalidesi mi vermedi ama gelini verirse bakabilir tabii. Nereden çıktı şimdi mutfağa bakmak ben anlamadım. Kaç gündür kimse bakmıyordu. Gül Hanım mutfağınıza bakabilir miyim? Gül Hanım. Ablacığımız. Efendim. Buyurun bakabilirsiniz ama. O bana taktığı için mutfağa bakacak. Niye taktı ki size? E ben onun gelinin ayakkabı ha, topuk, anlaşıp topuklardan dolayı şey yaptım gün. ya. O da bakıyor nereden buna şey yapayım. Buyurun baktığınız zaman ne oldu? Yani yarışma saatleri yarışıyoruz ablacığım. Ne? Mutfakta tabak kaşık kalmamış. Bu hamurumuz neden çok kaldı böyle? Tamam benim kayınvalidem sizin mutfağa gelip baktı mı? Bakaydı. Bakaydı değil Bakaydı. yani yarışmaydı. Söylemedi ki. Bu Yarışma hamurumuz neden saatli. kaldı bu kadar? Yetişmedi mi? Efendim? Yetişmedi mi? Yetişti bu hamurumuz neden bu kadar kaldı? Fazla yapmak istemedim. Neden? O yüzden. Neden? Fırın Ama bunun kalmaması olmadı. lazımdı. Kurumuş yüzü de. Derotunu şimdi niye doğruyorsunuz? <gülüyor> Hazır değil demek ki. Niye hazır değil ya? Hazır değil ama şimdi doğradınız. Hayır. Evet. Taz taz olsun. Kokusu hayır, gitmesin hayır, diye. Hayır hayır hayır. Hayır öyle şey yok. Kokusunun sinmesi tamam, lazımdı. Tamam tamamsa ben... Kokusunun Çıkmasını... sinmesi lazımdı. Yetişmemiş. Tamam ablacığım tamam hadi. Yetişmemiş. Yeter o kadar yorum yaptım. Hadi diyemezsin bana. Tamam ben istediğim ablacığım, kadar tamam. yorum mu yaparım? Yeter yani. O kadar da gelmeye gerek yok. Ben oldum doğradınız. Doğrayacağım zaten. Niye doğramayacakmışım? Kaynana ayakkabı sesiyle böyle şey yapıyordu ya. Bak Olsun geldim senin başınıza. Sen kayınvalidemle gidiş. Başıma gidiş. gelmeyecek zannetmişti. Bak geldim. Sen Görüyor de. musun? Bu ayak sesini dinleyeceksiniz. Sen öyle deyince ben de böyle gidebilir miyim? şeyle konuşmaya başladım Bak, yani. Gidebilirsiniz tabii ki. O zaman sizin gününüzde size hiçbir şey diyeyim mi? Bak girdiniz mi? Olur mu şöyle? Ne gördünüz? Derotunu doğruyordu. Derotunu doğruyordu. Yetişmemiş. Doğrasın. Eyvah nasıl böyle bir hata yapıyor. Derotunu doğruyordu. Derotunu doğruyordu yeni. Derotunu doğramamış da o. Hayır hayır. Benim Doğruyormuş. yanımda doğradı. Bir şey söyleyeceğim. Tamam doğrayabilir. Gelin izin verdi bize. Anlamadım. Gelin, Gelin izin, izin verdi bize. Gelin izin verdi mi Emin misin? Sor. Verdi mi vermedi mi? Hayır kayınvalide vermedi izin de. Gül sen izin verdin mi şeye girmesine? Mutfağa girmesine? Kendi girdi. Nasıl kendi girdi? Girebilirsin dedim ama dedim. Niye benim... izin veriyorsun? Ben orada izin vermiyorum. Sen burada izin verirsin. Vallahi duymadım anneciğim. Duysam. Ben burada konuştuk ya sana mutfağa girmek isterseler izin vermeyeceksin diye. Vallahi duymadım anneciğim. Duysam geldi baktı gitti. Şimdi gelmiş işte. diyor ki gelinin daha yeni şey yapıyor. Derotunu doğuruyor. Alsan ha. oradan da bir puan keser. Niye kesecek Allah e Allah Ben Allah bilmem anne. tebrik ederim seni kızım yani. Girmeyecek dedim sana sen mutfağa sokaysın kadını. İşte ne Benimle bileyim. uğraşan kadını mutfağa sokaysın. Ne, ne oldu? Kaynan. Ne buldunuz mutfakta? Ne arıyordunuz? Mutfakta ne? vardım derotu doğruyordu. E tamam ne olmuş? Ama hiç kimse mutfağa girmek istemedi. Mesela dün gibi bayanla... İsteydiniz. Yok ama öyle ki. İsteydiniz. İsteyen olur şey gibi. Tabii o ayrı. İsteyen gibi mi? Ama yanlış bir şey yani. Yapacak şeyler var yani. yani. O, mutfakta... Hayır ben... Hayat o bir şey değil. Ben ayak sesimi duyurmaya gittim. Ayağım tıkırdıyordu ya. Gelin bana ayağı tıkırdıyordu ya. Ayağımın sesini dinletmeye gittim. Sen ayak sesine bir taktın. Ayağımın sesini dinletmeye gittim. Ben dedim o gün size geleceğim. Geleceğim, Ama geleceğim. Ama Meryem Hanım e, bana geldim. onu dedi. Bana takacak bir yer arıyor dedi. Bu evet, ayakta bu meselesinde. Ayakkabı. Çok Siz durdu. Ama Duhan Hanım yani program bitene kadar ayakkabı lafı oldu yani. Metro buzda kaç kere sakat Ben de ya. bazen ağzımı bozuyorum, bazen kavga ediyorum. Ana yemeği fırına veren gelinimiz kaytaz böreğinin hamurunu açmaya başlıyor. Rabia, kaytaz böreğinin iç harcına domates konur mu? Benim izlediğim çoğu tarifte koyuluyordu. Onun da sebebi şey... E, kıymasının üstünde kurumaması için. Elde yağlanarak açılan kaytaz böreğinin hamur bezeleri sarılarak son şeklini aldıktan sonra fırın tepsisine yerleştiriliyor. Bakalım şekli nasıl olacak? Diğer gelinlerimiz başarılı olamadı. Olamamış. Ben de olamazsam bir şey olmaz herhalde. Olursam da çok iyi olur. Ben bile kayınvalidelerden korkuyorum gelin hanım. İlk kez kaytaz böreği yapan yarışmacımız yağlı bezeleri açıp hamura şekil verdikten sonra iç harcını koymaya başlıyor. <gülüyor> gelin hanım iç harcı köfte gibi oldu. Daha az koyup yapman gerekmez mi? Tarihte öyle gösteriyorlar ya. Haftanın yemeğini tamamlamaya çalışan gelinimiz kaytaz böreğinin iç harcını şekil verdiği hamurların üstüne koymaya devam ediyor. Rabia başardın sanki. Tabii ki yani. Ne zaman pişireceksin? Ee, ana yemeğimden sonra. Kaytaz böreği e, bu haftanın e, menüsünde olan bir şey. Fena değildi yani e, hepsini bir yapınca yani hepsini görünce ona karar vereceğiz. Şimdi salatamızla tatlımız kaldı, bir de masamız kaldı. Salatadan sonra masayı kuracağım, sonra tatlıyı yapacağım. 
Düğününüz nasıl oldu gelin hanım? Bizim düğün olmadı nikah oldu. Düğün yapmadınız mı? Yapmadım ben kendim istemedim. Neden? İnsanları eğlendirmek için para harcayamam yani. Onun için <gülüyor> düğün salonu parasını balayına gittiler. Evet. Balayına nereye gittiniz? Bodrum'a gittik. Bodrum'a gittiler. Anneciğim içinde bir ukde kalmış sanki. Yo, Yo nişanımı ben... salonda yaptım. Yo ben saygıyla duydum çünkü ben de düğün salonda yapmayan dediği gibi bunlar bizim zaman balayı yok yani öyle şeyimiz yok ki bilme şeyim. Bunlar da balayına gideceğiz. Ben de tamam dedim. Orada ona vereceğim parayı. Ben basayı eğlenirsiniz. Peki takı takıldı mı? Tabii nikahta takıldı. Gelenler taktı yani nikah salonlarında takıldı. Sen ne taktın? Ben bilesik taktım. Kaç tane taktın? Kaç tane taktım? <gülüyor> İki tane. Taktık. Başka bir şey? Bir de şey taktılar Osmanlı turası var ya. Anneciğim sen gelinine hiç karışmıyor musun? Yok gerçekten karışmıyorum. Ben kızıma da karışmam oğluma yani şey hiçbir şekilde karışmam. Ha, bana karşı bir yanlışları bir şeyler olmadığı için karışmam. Her şeyime saygı duyarlar. Ben onun şeylere saygı duyarım. Gavur Dağı salatasına devam eden gelinimiz domates ve maydanozdan sonra yeşil biber salatalık ve soğan doğuruyor. Gavur Dağı salatası da bitti galiba. Evet. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi soframı kurmaya gideceğim. Hadi o zaman doğru masaya. Nihayet masamıza geldik. Bu arada baya zamanım var gelin hanım. İnşallah tatlımı da yetiştirirsem. Bunlar senin kendi yemek takımların mı? Evet kendi takımlarım. Çiçeği kendim yaptım. Böyle şeyler yapar mısın? Çok severim elemeyi şeyleri. Kendim de çok fazla yapıyorum. Yarışmacımız servislerini açtıktan sonra yemek takımlarını yerleştiriyor. Salatamız sadece bir tek içinin şeyleri kaldı işte baharatları kaldı. Bir de tatlımız kaldı. Gelin hanım çift servis mi açacaksın? Çift servis ben... Çift bıçak çift çatal. Hayır. İki tane... Eyvah incilerin döküldü. <gülüyor> İncilerini bilerek dökeni de ilk defa görüyorum. Tarz mı yapıyorsun? Becerebildiysem evet. Bardaklardan sonra kaşık çatal ve bıçaklar yerleştiriliyor. Misafir ağırlamayı sever misin? Severim ama ben çalıştığım için evime çok fazla misafir gelmez. Hiç gelmiyor diyebilirim. Sofrayı tamamlamaya çalışan gelinimiz suları doldurduktan sonra mumları yakıyor. <gülüyor> Eyvah mumları bile yakamadı. Ben saygı ama duyuyorum. Ama sen komşuluk değildin sanki o sekizden değil mi? Yani biraz değildim evet. Ee, ee, anneciğim, boş çünkü ben... Kadırsak alırsak etmezsen Rabbim bilir. Boş ver anneciğim. Resmi sen de vicdanım şartta. rahat anneciğim. Sen de vicdanım rahat, rahat olsun. olsun. Benim vicdanım rahat Allah'ın huzuruna boş ver. Kuranlarını kullanarak ateş attı seni. Benim vicdanım rahat Allah'ın huzuruna benim vicdanım rahat. Hiç de rahat ben, değil. Benim çok çok alıyorsun. Hiç çok de rahat değilsin. Çok rahatım. Emin ol evet İnan ki. Çok rahat bir şekilde yapmaya yer verdim puanda. İnan ki niye ben rahat oluyorum ki? Sen rahat uyuyamıyorsun demek ki. Ben sana sen şunu söyleyeyim yani. Verdim, sen rahat uyuyamıyorsun ben, demek ki. Ben gece. yarışayım yarışayım yarışayım yüksek yüksek puanları toplayayım. Ya. Benim gelinime de sıfır da sıfır gelsin. Vicdanım rahat. Yok rahat. öyle bir dünya. Rahat. Yok öyle rahat bir dünya. dünya. Evinde oturaydı. Peki sen bu gece rahat uyudun mu? Gülay, Gülay, Hanım, Hanım, Gülay, Hanım, Gülay Hanım istediği puanları alamadığı için Hayır yani gayet önce iyi oldum. Yine birinci olma gayet şartıyla gelmiştim buraya İstediğin puanları birinci alamadığın olayım, için Hala olayım. uğraşıyorsun Birinci olayım ikinci olayım hiç önemli değil Ya sabır Önemli ee, senin için çok önemli zaman Senin gelin senin gibi için çok önemli. Senin gelin gibi eksik tabakları eksik yemekleri tabaklar yapmadı eksik ya Tabaklar eksik değildi Yaptı en tabaklar azından eksik yaptı. Değildi. yaptı en azından Benimki de yaptı Yaptı en azından Benimki de yaptı. Sen yetiştirdi mi yetiştirdi, yani, üstünü giydi mi giydi. Sen yaptı diyorsan ben ne diyeyim yaptı. ki sana daha bir şey diyemem yani. Sen yaptı diyorsan yapmıştı. Yaptı. Ben yapmadım. Ya diyorum. pardon da bak sen bazarsın o dündü. Bitti ya şu anda benim gelin masasını eleştirin ya. Bir an kaç gün geçmiş hala bazartısı bitti şimdi, olay. Şimdi, ben puanım vermişim bitti senin günün geçmiş. Şimdi sıra sana da geliyor. Bitti bak İntikam senin günün bitti. Şimdi yorum yani. sana ya da geliyor. Ya alsın boş ver kızım ya. Yorum bitti sana senin günün ya. Hayır bak Rabia bir şey söyle intikam mı alacaksınız? Hayır yani intikam çok yanlış. İntikam Hayır, sıra sana geliyor diye. Hayır Hayır ama bu konuşmalarda da hiçbir şekilde e, e, bir ayar yok çünkü abi, demin de aklı şimdi başında ben, değil dediniz. Yani kaynanan vicdanım rahat diyor ya kaynananın vicdanı evet. rahatsa benimki daha rahat olur. Ya benim vicdanım yani sana ne kardeş? Halde, benim vicdanım sen olursa... yargılayamaz, sorgulayamazsın ki. Şimdi yemeğini sen... söylüyorum. Ne söyle tamam sen bu masayı yorum yap. Pilavımız tuzlu olmuş. Hiç de tuzlu olmamış. Tuzlu. Hayır gayet de yerinde. Pilavımız tuzlu. Ee, Salatamız üstündeki yok, ceviz galiba yok, değil mi? Evet ceviz, ceviz, ceviz, de var, ceviz üstünde de var. de var. Evet ceviz bu ceviz biraz daha böyle az bir minik iri olsaydı. İri olduğu zaman dediniz ki içindeki cevizler e, iri dediniz. Sen niye yorum mu yapayım? İri yani dediniz. Yorum istiyorsun hemen önüme geçiyorsun ya. E senden alışım sen ya susmuyorsun. Dinle, ben dinle. de susmuyorum. Bir önce dinlemesini bil. O, i̇lk Hiç sen dinlemesini bil. Sen de bilmiyorsun ki. Sen bilmiyorsun. Ya sen Rabbim bilmiyorsun. ya Rabbim. Valla üç gündür sizi dinliyoruz Gülay Hanım ya. Siz hiç susmaysınız. Beğenmedim o kadar basınız. Ne yapayım dinlemiyor. Ne yapayım dinlemiyor. 
Ne? Öyle Öyle bir şey yapıyor. Dinlemediği yere. Siz Ama sizin edin. aranızdaki tartışmada kurban olan ben oluyorum Hayır, yani. Hayır böyle olur zaten anneciğim. Hayır boş bilmiyorum yani gelinlerimize ben saygım sonsuzdur abi ya, boş bak yapıyorsun. şimdi. Hı-hı. Şimdi yorum istiyor. Çok, çok. Yorum yapıyorum hiç dinlemiyor. Beğendim çünkü güzeldiler yani. Hepsi güzeldi. Hoşuma gitti damak tadıma uydu. E, Elif Hanım'ın da yemeklerini beğenmiştim. Altı vermiştim ona. Aldı yüksek puanları aldı 24'ü. Çekildi kenara. Yani Hura Hanım da hata etti. Sekiz hiç vermeyecekti. Kendi kendine düşünerek vermeyecekti. Peki buyurun salata ha. nasıl olmuş? Cevizler bu kadar un gibi olmaması lazımdı. Biraz daha iri olması lazımdı. Ee, köftenin içindeki bezelyeyi beğenmedim. Diğerleri güzel olmuş. İnanmıyorum. Pilav, Siz ki olmuş. yani bulgur pilavına bezelye katan ahçı bezelyeyi Sen beğenmedin. Yap, boş ver beğenmedin. <gülüyor> Olacak iş mi? Ha, baktı ki ben kıvramayacağım. Bunlar benim ahçılığıma laf etti. Ya ben onu size yem attım. Ne alaka yem atmış? Kendi kendini kandırıyor. Buyursunlar Elif Hanım. Ben pilavını beğendim. Pilavı beğendiniz. Ha. Tuzlu mu? Güley Hanım tuzlu Yo, diyor. Yok tuzlu bana değil. Tuzlu geldi. Yok bana Çok. tuzlu gelmedi. Pilavı güzel lezzetli olmuştu. Hı hı. Salatasında hmm, cevizleri çok çekmişsiniz galiba rondadan. Evet onu ufak Biraz bir daha böyle şey iri olacak mi? Bir daha küçük küçük doğransaydı yani ekşisi yok, şey yok, bir şey yok, yok. bu salatada. Salatada mı? Evet. Yani ben bilmiyorum. yok bir saniye. Yani tamam. Yani şöyle, bu, bu salata böyle olmaz yani. Daha öncesinde başka bir gelinimiz de herhalde eee gavurdan salatası yapmış yok. benimle aynı hafta. Aynı hafta. Bir şey ben göremiyorum. Bu hafta başka yapan yok ki. Öyle mi? Benim kayınvalidem benim gelinim ya. Kayınvalidem beni uyardı özellikle. Dedi ki cevizleri biraz iriydi onun çok eleştirdiler. Onun da çok iriydi seninki de un gibi. Evet, çok eleştirdi o yüzden biraz küçük yap dedi. Sen de çok uzamamışsın. Bu da şey olmuş sanki üstüne şey dökmüşsün böyle un gibi böyle şöyle gözüküyor. Yok, ben bir pilavını beğendim. Ara yemek için közlenen kapya biberlerin kabukları alındıktan sonra doğranıyor. Şimdi buna da derler ki, biri büyük, biri küçük. Közlenmiş kapya biberler doğrandıktan sonra eriyen tereyağında un kavruluyor. Anneciğim, iyi misin? İyi misin? Ben de geline küstün gitti zannettim. Yok, ayakta durdum ya biraz yoruldum. <gülüyor> Sandalye getirmemi ister misin? Yok artık geldi, sonuna geldi. Otur rahat et anneciğim. Oturayım. Ana yemeğin beğendisi için tereyağında un kavrulmaya devam ediyor. Orada var patlıcan. Hepsi o kadar mı patlıcan? Evet o kadar çıktı valla. Kapya biberler de o kadar çıktı. Kapya biber olunca patlıcan az olmuş. Anneciğim rica etsem biten yemeklerin üstünü çizebilir miyiz? Kaytaz böreğimiz bitti. Yoğurtlu közlenmiş kapya biber de bitti. Beğendiğinin başka ne işlemi var? Bu şimdi yoğurtla karıştıracağım. Ay o patlıcan ne kadar az oldu. Ana yemeğin beğendisine közlenmiş patlıcanlardan sonra süt ekleniyor. Valla et de bana pek kuzu eti gibi görünmedi ama bilmiyorum. Dana eti vermişler. Valla koyun eti değil o. Ben daha karıştırırken anladım da. Olur mu anneciğim? Kasabımızla bile bunun sohbetini yaptık. Hatta Şaban ustamız. O koyunsa ben de Ahmet. Efendim efendim? Ben de Ahmet'im. Menüyü tamamlamaya çalışan yarışmacımız haşlanan patatesleri blenderla eziyor. Kaşarlı patates topları içerisine kaşar rendeleyeceğim. Kaşarlı patates topları nasıl olacak? Kızgın yağda. Son dört buçuk dakika. İstersen kaytaz böreğini fırına verebilirsin. Bu niye böyle oldu ya? Blender'da çektiğin için olabilir mi? Gerçi evde şeyle ezdim ya. Patates topu olmuyor. Kaytaz böreğini hemen fırına ver. Hemen biberini yoğurtla salatanı yap. Son üç buçuk dakika çabuk. Yapacak bir şey yok. Eksik menü diye bir puan bile kullanabilirler. Valla kullanabilirler hakları ama tabii istemezdim böyle olmasını. Heyecan yapıyor, panik yapıyor. Bir de şeysi menüsü görünüşte çok ağır bir menü değil ama çok teferruatlı. Yani bir tatlısının içinde bile o su ayrı, bu su ayrı, şu su ayrı. Keşke müdahale etseydin. Şimdi müdahale ediyorum da o kendisi biliyor ya, onun için karıştırmıyor fazla. Neden böyle oldu Elif? Valla şu an bir şey diyemiyorum. Şu an yemeklerime odaklıyım. Son bir dakika kayınvalideler gelmek üzere. Valla üzüldüm yetiştiremediğim için. Elif sen giyin istersen ben böreğine bakayım ha? Zamanı kalmadı anneciğim. Aa. Ay bir tak bir tak bir tak bir tak. Bunu kestikten sonra şey yapabiliyorum değil mi? Evet hazırlayabilirsin. Hadi gelin hanım çabuk. Son 10 saniye kayınvalideler geliyor. Mısır mısır mısır mısır. Üzgünüm hanımlar süremiz bitti. 
kayın valideleri karşılamalıyız. Önünü çıkarsın bari. Hadi gelin hanım çabuk. Hayır, bilerek evet. yapmıyorum. Neyi bilerek, bilerek yapıyorsunuz? Neyi? Sen de beğenmedin zaten. Sen de bana ne beğenmedin zaten. Ben dedim kabak da doluyum. Bu da evet, ben kabak dedim ya. Tabak. Kabak. Bak ben ilk kez yedim dedim bu çorbayı. Kabak, İçindekiler dürttük. Şu sıcak su konulmuş, ha. alınmış, gelmiş yani. Bunu nesini ha. beğeneceksin ki? Hayır, çorbamız olmamış diyebilirsiniz mesela. Kabak evet. yiyorum, kabak tadım. Zaten bu kabak, kabak çorbasıymış. Kabak. Doğru. Yani bunu, kabak Doğru çorbası diyor, zaten. Gülay Hanım kabak tadı alıyorum dedi. Hani zaten bal kabağı çorbası. Başka ne tadı alabilirsiniz ki yani? Yani ben çorbama doğru yaptım. Çorbama da güveniyorum. Ha içinde evet pütürtüleri kalmış olabilir. Blender'la sorun yaşadım. Onun acelesiyle kaldı ama tadına, kıvamına güveniyorum. Ben de çorbası olduğunu seçemedim. E, dün benim gelim yaptığı çorba seçemediniz. Sadece. Dün benim gelim kabak yaptığı çorba çok güzeldi sadece, ama hiçbirisi... Ya beğenmediniz. Şimdi sen gelinini hiç övme. Niye? Senin gelinin sıfırta sıfırta. Sizin getirdiniz börek. Benim gelin böreği tam büyük oldu. Ben kabul ediyorum. Ya Allah ben, aşkına ben, börek değil mi ya? Şahit bir lazımdı ya. Bir dinle. Bir dinle. Senin böreği zaten. Çorbanda bir damla tuz tamam yoktu. Mı? Bir saniye. Tamam. Onun çıtır Kavim olması lazımdı. Atıklarım mı dedim? Çıtır Hı -hı. olması lazım. Çünkü ben zaten diyorum. Hep diyorum. Yapamadı diyorum. E ben yapmış ben dedim ben senin böreğini. Ki. Ben yapabilmiş dedim. Sen böreğimi alıyorsun. yapamamış dedim. E, çorba kasesinin içinde böreği alıp alıp ortaya getiriyorsun. Ya sen, ya sen öyle bir şey Ya şuradan börek gelir mi? Soruyorum sana. Ben getirdim. Börek gelir ben mi? getirdim. Getirdiysen gelenirsin. O kadar basit. Elenirsen. Bu alamazsın. Ben buraya yarışma kazanmak için gelmedim. Ne kısmetse kazanırım. Mi geldi? Bak kısmet için. Kazan Boy göstermeye kazanamam ya. Hayır ben sonuna kadar kazanmaya geldim. Alkan misiniz? Alttaki ile birlikte. Ben sonuna kadar kazanmaya geldim. Ben buraya boy evet. göstermeye gelmedim. Tamam, Kusura bakma. Boy göstermeyi ben senden mi öğreneceğim burada? Boy göstermeyeceksin de neye geldim o zaman kazanmaya Kendim gelmediysen? Kendim belki macera arıyorum bu yaştan sonra. Geldim? Eğlence arıyordum. Onu da burada buldum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arıyorum diyor. E, arkadaşlar bu yaştan sonra eğlence arıyordum. Size buraya soruyorum. Geldim. Yaşınız ne? 47 yaşındasınız da. Kazanmaya gelmediniz mi siz? Söyleyebilir miyim? Tabii. Şimdi Bahar Hanım e, güzel konuşuyor. Topuklu ayakkabı giymiş rahatsızlıktan bahsediyor kayınvalideleri. Salı günü kendi günü geçti. Gülay Hanım, e, benim kayınvalidem onun gelininin topuklu ayakkabısına hiçbir şey söylemediği halde benim e, elbiseme tişört mi giymiş sizin ha, gelininiz? Evet. Yani böyle bir çok, çok kırıcı bir şekilde böyle e, yani çok tavır çok kötüydü bence. Hı. Hiç yakıştıramadım kendisine. Gerçekten çok üzüldüm. E, yani böyle işte tişört giymiş, elbise üstünü değiştirmedi mi acaba hatta bana? seni? Ya şöyle ben e, servis yapacağım için spor ayakkabı tercih ettim. Diyor ki benim gelinimden Feyz aldı bunu giymek istedi. Herkesin bir giyim tarzı vardır. Yani bu giyim programı değil ki bu yemeklerin lezzetinin yarışıldığı bir program. Yani kim ne istiyorsa onu giymekte bence özgür. O nasıl topuklu ayakkabı giymek istiyorsa ben de spor tercih ettim. Bu bu kadar basit ama bir karşı tarafı kırıcı konuşmalar yapmak bence çok üzücü bir şey. Ve benim o kadar moralim bozuldu ki ben salatamı unuttum. Elbisene güzel değil dediği için mi? Evet gerçekten Salatanı çok unuttum. demoralize oldum yani. Hadi ya. Gerçekten çok Niye o kadar etkilendin ki? Unuttum yani. Çünkü hiç başıma bu, daha önce böyle bir şey gelmemişti. Hiç kimse kıyafetimle yargılamamışti. Bahar yani ben ana yemeğiyle, de, ana yemeğiyle beraber salatasını servis ettim. Evet. Unuttu. Annen söyleyince getirdi bittikten Aynen. sonra. Yani i̇ki tabağa götürürken 5-10 dakikalık bir unutma zamanım oldu. Evet. Ben de dedim ki diğer hızlı servislerime sayın dedim. Onun için benden bir puan ha, evet öyle bir tartışmamız oldu. Ne söyledi. diyeceksin Bahar buna? Yani ben de o gün çok kırıldım, üzüldüm. Yani, e, Hayır ama... salatasını unutmasının salatasını sebebi şey, olarak ben bunu sunuyor ya. Büyük bir hata görüyorum aslında ama şu an yani fazla konuşmak istemiyorum açıkçası. Annem için de hani e, yani Genç bir kız sonuçta yani öyle konuşması hata olmuş. Öyle ee, mi? Yani ben onun adına özür dilerim senden. Aa. Kusura bakma. Bravo Allah Bahar. Gülay Hanım gelininiz sizin adınıza özür diledi yani hata yaptığınız düşünüyor. Ne diyeceksiniz? Benim gelinim de çok kırıldı. Ama ben o sinirimle geldim salı günü. Ama ben kayınvalidemin hiçbir gelini kıracağım, hiçbir şey söylediğini şey ben yaptım. düşünüyorum. Yani e, aslında gelinimize olan bir şey değil. Ben dünkü evet. bana yapılanlardan dolayı evet. hırslanma Ondan olmuş olabilir. Yani, yani ona denk gelmiş, kusura bakmasın. Ondan dolu geldim, kusura bakma. Bravo, Kalanlar özür dileniyor. Ne kadar güzel, yani Yoksa olur. gerçekten biz böyle insanlar değiliz. Yani böyle bir konuşabilecek, böyle bir hani evet. kin duyacak ya da böyle nefret duyacak böyle bir insanlar asla değiliz. Yani evet. o anki heyecan ve... O anki gelişen olaylardan Peki, dolayı. Peki Rabia da tamamen. konuşmak yani istiyor. Yani şöyle bir şey, senin günündeki üzüntüsünden dolayı ikinci gün ondan çıkarmış olabilir ama dün de bana aynı şey yaptı. Bana üç puan verdi. Benim servisimi ben bir saniye bile geciktirmedim. Aynı zamanda eksik menüm yoktu. Hadi hiçbir şeyi beğenmedi ama çorbayı beğenmişti. Ona bile puan vermedi. En düşük puanı verdi yani. 
Ben şimdi konuşayım. Şimdi benim masamda kayınvalideniz. Yani neyi beğenmediğini söylesin, bana niye dört verdiğini söylesin. Ben Ve sonra akşam... dörtten sonra pişman oldum dedi bana. Daha yüksek verecektim dedi. Hayır. Öyle mi? Evet, evet dedi. Dedi. Dedi. Hayır. dedi. Hayır. Nerede dedi? Yani ben kulaklarımla duydum. Nerede dedi? Dedi. dedi? Masada dedi. Masada, Masada dedi. Biz niye evet. duymadık? Yani, yani, herkes ben görecektir duymadım. bunu. Hayır ben hiçbir şekilde ben o şekilde kullanmadım. Ben açıkçası çok yani kayınvalidemin de adil olduğunu düşünüyorum. Ee, Rabia Hanım kayınvalidesinin de çok e, insanca puanlar kullandığını düşünüyorum. Hiçbir şekilde hakkaniyetli olduğuna inanıyorum. Kendisini de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ona. Hı hı. Herkes bir verirken, üç verirken e, e, Perşembe gün çalışan e, kayınvalidemizin gelini işte bana da beş verdi. Ben de bir, biri hak eden bir gelin değildim yani sonuçta burada iki buçuk saat mutfakta koştum. Bir koştum. eksik de olsa e, ben bugüne kadar kimseye vermedim. Bir, Öyle bir verilmez size. yani. Verilmemesi lazım. Verilmemesi Peki mükemmel lazım. bir sofraya üç verilir mi? Verilmez. Onu da verilmemesi lazım. Verilmez. Yani. Ama senin de bir açın vardı. Senin de bir eksin vardı. Hayır benim eksin vardı. Eksin vardı. Eksin senin kayınmaden dedi ki bana, benim gelinin daha güzel yapmış kaytaz böreğini dedi, yedi. Hale diyene bir verdi. Çorbam da sıcak geldi diye beğendi. Tatlımı da beğendi ama biraz dedi şekeri az olmuş dedi. Efendim Gülay Hanım? Ona gitti bir, biri verdi. Vicdanı rahatsa. Sizin kaytaz böreği güzel mi olmuş dedim ben. Siz benim gelinden daha bir tık daha güzel evet. olmuş, Süt yumuşak olmuş dediniz. Yani. İsterseniz siz de koyabilirdiniz. Yani Burada size illa... Benimki de böyle kabarır yani. Tam hayır. o ile kabarmaz Süt o. Süt de koysa i̇lla... güzel olmamıştı. İlla evet, şimdi koyun diye bir şey yok tariflerinde. Kaytaz açılmışken e, en iyi kaytaz böreğini seçmenin vakti geldi. Şimdi sevgili kayınvalideler, kendi gelininiz dışında bir isim söyleyeceksiniz bana. Sizce haftanın en iyi kaytaz böreğini kimden yediniz Meryem Hanım? Bugün Elif gelinden yedi. Elif gelinden hmm. diyor. Elif Hanım hangi gelin söylüyor? Elif gelinden. Elif Hanım da Elif Hanım diyor. <gülüyor> Gülay Hanım? Ben de Elif diyorum. Üçte üç. Huriye Hanım? Elif gelin. Ve Sabahat Hanım? Ben kendi gelinimi söyleyemediğim için gözde <gülüyor> diyorum. Gözde diyorsun. Ee, ben de söyleyeyim. Bence de haftanın en iyi kaytaz böreği Elif'inkiydi. Elif'e bir alkış. Ufak bir hediyemiz olacak sana. <gülüyor> Tebrikler. Ama tabii ki haftanın en önemli ve beklenen anı şu 15.000 TL'yi birazdan kime takdim edeceğimiz. Bakalım hangi gelinimiz bu hafta şampiyon olarak evimizden ayrılacak ama ondan evvel maalesef maalesef en düşük puanı alarak haftayı 5. olarak kapatacak gelinimizi söylüyorum. Elif sen oluyorsun, tahmin etmişsindir. Son zamanlarda gördüğüm en düşük puan 11 puan totalde. 7 puan kayınvalideler vermiş, ben de 4 puan vermişim. 3 ee, yemeğin eksikti. Evet. Keşke, e, işte kendin de biliyorsun hatalarını, el yıkamayla ya da kağıtlara fazla bakmayla vakit kaybetmeseydin. İnan ki sonuç böyle olmazdı çünkü yemeklerin lezzetliydi. Yani var olan yemeklerin güzeldi ama 3 eksik maalesef seni bu noktaya getirdi. Elin emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Ve geldik. Dördüncümüze 15.000 TL'ye veda eden bir diğer isim. Gül, sensin. Sen de kayınvalidelerden 12, benden 5 puan almışsın. Mersi senin de eksik yemeğin vardı. 17 puanla yarışmaya veda ediyorsun. Eline emeğine sağlık. Sen hepimizden çok iyi biliyorsun ki aslında Türkmenistan ya da Özbekistan'da yapılan pilavlar etsiz asla ve asla olmaz. Onlar birer ana yemektir. Keşke salatanı tavuklu seçeceğini, o gün de söylediğim gibi veyahut elbasan tavuklu seçeceğini sadece ve sadece kendi pilavını etiyle, hakkıyla yapsaydın e, emin ol çok daha iyi bir başarı elde ederdin. Geriye 3 gelinimiz kaldı. Heyecanla bana bakıyorlar. Bahar, Gözde ve Rabia. Üçü de güzel puanlar aldılar ama bir tanesi şu 15.000 TL'yi alacak, hayallerine kavuşacak ve buradan en önemlisi başarmış olarak gidecek. Acaba hangisi ama ondan evvel maalesef haftanın üçüncüsünü size söyleyeceğim. Bahar sen oluyorsun. Bahar'cığım sen de kayınvalidelerden 18, benden 6 puan almışsın. Sen de 24 puanla tamamladın. Senin de elin emeğine sağlık. Geriye iki finalist kalıyor. Bir tanesi Rabia, bir tanesi Gözde. İkisi de güzel puanlar aldılar. Ama tabii ki benim puanım da var. 
Bakalım sonuç nasıl olmuş? Bu haftanın şampiyonu 15.000 TL'nin sahibi Gözde oluyor. <gülüyor> Elif Hanım'ın gelini ikinci gün yarışmacımı sizi böyle alıyorum. Tebrik ediyorum. Buyursunlar. İki yanıma alayım sizi sosyal mesafeyi gözeterek. Siz de böyle gelin Elif Hanım. Evet en yakın rakiben bak kaç puan almış sevgili Gözde. Kayınvalidelerden 20, benden 6 puan almışsın. 26 puanla tamamladın. Evine emeğine sağlık. Sen ise kayınvalidelerden 24, benden haftanın en yüksek puanı 7 puan almışsın. 31 puanla Tebrik ediyorum. Teşekkür güle güle harcayız. Sizi de tebrik ederim Teşekkür Elif Hanım. Ederiz. Bütün gelinlerimizin eline emeğine sağlık. Ee, öncelikle bir şey söylemek istiyorum veda etmeden evvel. Sevgili Sabahat Hanım e, bir hastalıkla mücadele ediyor. Bu mücadelesinde Allah'tan kendisine güç, sabır ve şifa diliyoruz. En kısa sürede inşallah güzel haberlerinizi alalım. Acil şifalar diliyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakınız. Sen de kayınvalidene iyi bak. Biliyorum ki bakıyorsun. İnşallah. Ee, bizi de haberdar edin gelişmelerden diyorum. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili izleyenler. Hafta sonu evinizde kalın, sağlıkla, keyifle kalın. Pazartesi tekrar Fox ekranlarında buluşalım. Bütün gelinlerimizi de alkışlayalım lütfen. Hepinize teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.